చేశాను తీసేద్దాం మీరు అన్నట్టు అరవై శాతమే అనుకుందాం ఆ అరవై శాతం మంది రైతుల కన్నా ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏమండి మీకేం కావాలి మీరు మీకేం కావాలి ప్లాట్ కావాలి అంతే కదా మీరు ఇచ్చింది ప్లాట్ కోసం ఏమండి ఆ ప్లాట్ కోసం మీకు ఐదేళ్లు ప్లాట్ ఇవ్వకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడాలి తీసేయండి సార్ చంద్రబాబు అందుకే ఆ ప్లాట్ మీకు డెవలప్ చేసి ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు వాగ్దానం చేసి ఇవ్వకుండా వెళ్ళాడు దాన్ని మేము పూర్తిగా నెరవేరుస్తాం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు రాజధాని వస్తే రాజధాని వస్తే ఓ బ్రహ్మాండమైన నగరం వస్తే రైట్ వాళ్ళ ప్లాట్ పెద్ద రేట్ వస్తుందని వాళ్ళు ఇస్తే అక్కడ ఏమీ లేదు ప్లాట్ ఏం చేస్తారంటే మీరు త్యాగం చేయాల రాజధాని కోసం వ్యాపారం చేశారనమాట మళ్ళీ రైతు అవమానం కాదు ఇది మీరే అంటున్నారు మా రేట్లు పెరగాలి మాకు లాభం రావాలి అని ఇచ్చారని మీరే అంటున్నారు అంటే పద్నాలుగు వందల యాభై గజాలు ఇస్తే మాకు మళ్ళా బ్రహ్మాండమైన రేట్లు వస్తాయి ఇవాళ ఆ రేట్లు పడిపోయినాయి అని మీరే కదా అంటుంది ఇప్పుడు మనం దాంట్లో రైతులు చేసింది ట్రేడింగ్ అంతే త్యాగం కాదు అయ్యండి త్యాగానికి ట్రేడింగ్ కి డిఫరెన్స్ మీరు చెప్పగలుగుతారు నేను చెప్పగలుగుతా నాకు ఎకరం ఉందనుకోండి నా ఎకరం రాజధానికి ఇచ్చేసేస్తే అది త్యాగం అండి ఏమండి నా ఎకరం నీకు ఇస్తాను తిరిగి నాకు పద్నాలుగు పద్నాలుగు వందల యాభై గజాలు ఇస్తాను ఇవ్వండి అని అంటే అది త్యాగం అనబడుద్దా మీరు ఒకసారి మేము సరే వ్యాపారమే వ్యాపారమే అనుకుందాం మీ మాటల ప్రకారం ఓకే డన్ వ్యాపారమే చేస్తే ప్రభుత్వం వ్యాపారంతో వ్యాపారం ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చి ఆ వ్యాపార ఒప్పందాన్ని తూచి అంటే ఎట్లా నమ్ముతారు ఇంకా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం వస్తుంది తూచనే వంటల్లా ఏదైతే గత ప్రభుత్వం మీకు చేసి ఇవ్వలేదో అది ఇస్తా ఉంది ఇవాళ వాల్యూ కెన్ యూ ప్రామిస్ ద వాల్యూ ఆ వాల్యూకి మేమేమంటున్నాం ఇవాళ ఈ వాల్యూని పూర్తి స్థాయిలో నిలబెట్టాలి అని అంటే ఇంకా లక్ష పాతికి వేల కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెడితేనే మీకు వస్తుంది ఆ వాల్యూ లక్ష పాతికి వేల కోట్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు పెట్టలేనప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ లక్ష పాతికి వేలు తీసుకొచ్చి కేవలం కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల కోసమే ఖర్చు పెడితే మిగతా పదకొండు జిల్లాలు ఏమవ్వాలంటే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు బానే ఉంటారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి బానే ఉంటారు మధ్యలో పోయేది రైతులు అంతేనా అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు అనాది అవసరం లేదండి ప్రభుత్వ అధినేత ఆ ప్రభుత్వ అధినేత ఎందుకు చేయలేదు అనేది మీరు ఎందుకు ప్రశ్నించలేకపోతా ఉన్నారు బాధ్యత లేదా ఆయనకి రైతులు వ్యాపారానికి ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఒప్పందం ప్రకారం ఇవాళ వాళ్ళ బాధ వాళ్ళు పడాల్సిందే పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది విశాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ గా వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కేవలం లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ గా అమరావతి ఉంటుంది ఎంత మేరకు అభివృద్ధి జరిగితే అంత తీసుకోండి అది రైతులకు చెప్పదలుచుకున్నారు ఇవాళ వైసీపీ ప్రభుత్వం కరెక్ట్ అని చెప్పిన ప్రభుత్వం తరపున నేను ఎలా మాట్లాడతాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి నా నా బాధ నేను చెప్పగలుగుతాను మీకు ఏమండి రైతులు మీ బాధ మీరు పడండి అనే మాట నేను ఎప్పుడు అన్నాను కాకపోతే మీకు చేయాల్సింది చేయకుండా పోయాడు ఇంకొకటి కూడా అడుగుతానండి ఏమండి ఇవాళ అసలు ఇంత జరగటానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా ఏం చంద్రబాబు నాయుడు పర్మినెంట్ అసలు పర్మినెంట్ బిల్డింగ్ అనుకుంటా అన్ని టెంపరీ బిల్డింగ్ టెంపరీ బిల్డింగ్ అనుకుంటా వెళ్లిపోయి ఆయన ఆ టెంపరీ ముసుగులు లక్షల కోట్ల అవినీతి చేసిరానికి ఆయన ప్రాధాన్యత ఆయన ఆయన పని చూపించుకున్నాడు కానీ నాకు పొలం ఇచ్చాడే ఆ రైతు ఆ రైతు కూడా నాతో పాటు డెవలప్ చెందాలనే ఆలోచన చేయలేదు